，今天换了个皮带。前天的话收草的时候，那个皮带两条皮带全部断掉了，所以那个机器啊开得很慢。如果草一搅多了之后，它就直接把它卡死掉了。换的新皮带还是要方便很多，要快很多。这上次如果不是皮带问题啊，这边的几块田基本上都全部收完了。那边就是晚稻，我们这边一季稻已经开始收割了。这段时间很多草收啊。今天继续收草啊，今天的温度要好一点，要比前几天呢、啊、低了四到五度。虽然有一点太阳啊，还是顶得住。衣服还可以穿得起，虽然流了汗了，没有之前那么热了，还有一点点小风。今年的农田就是这样，看，全部干掉了。这个车子啊，到这里面跑就一点事都没有，也不怕限车，比去年要方便多了。今年只要人勤快。基本上天天都有草收，主要就是堆草的地方太少了，所以还是要想办法，挺麻烦的。你能想象我现在是站在水稻田中间吗？看，后面全是水稻田，看一下这下面啊，这个田里面已经成什么样了。这都是晚稻苗啊。全是裂缝，你像这种宽的地方，三个手指头，基本上都是两个到三个手指头，可以放进去。这个秧苗也是要死不活的，这都是今年的晚稻啊！再不下雨，这个秧苗都保不住了。像我们这边，现在农村里面种一季稻的很多都是个人种的，像种双季稻、早稻跟晚稻的，就是大户那种包田的人种的，一包就是几百亩、上千亩。像这种田就是他们包田的人种的，因为他包的田比较多，所以也就无所谓，就算干了也不会去抽水。你像这个地方还是有水的。像这个有树的地方就是一条港，那边有很大个塘，从这里过来最多一百米，那个塘里面全是水。像有很多人会问呐、啊，为什么大户放的这个秧苗种下去了也不管，那不是损失掉肥料了、人工了，这些都是要花钱的，种子啊，这是都是要成本的。这个很多人就不懂了。那边就是我们收稻草的地方，看一下，离这个塘啊一百米，很长一条港，全是水里面，但是没人去抽它。你像这块田，它下面就是池塘。你说抽水有多简单？但是种粮大户啊，是不会在乎这些的。能放到水的就有水，你看，这是从上面能放过来的，这个田里面就有水。稍微远一点的地方，放不到水的地方，就没人去管了。像这边的几块田都是一样，看，这就是稍微高一点的地方，全是干的。这个都要归功于专家呀，再就是保险公司啊。像这种的话，只要干湿的，保险公司也会去赔偿。这都是好政策，所以所以才会出现这一种问题。看一路过来，全是干塘，这边就是水。